A very warm good morning to one and all. I am Surya Gayatri, CS of first year MBA 2022 batch, and my co host is Gayatri Harigar R. Welcome all to Forza 2K21, presented to you by DC School of Management and Technology and powered by DC Books. The Patnapushan recipient, Sri Dominic Chapo Kerkemuri, also known as Kuchisa, founder, DC Books, and our leading light. The DC Kerkemuri Foundation generates a wide variety of art, education, and cultural activities. DC Books is the largest publisher in Kerala, the leading publisher of books in Malayalam, and one of the 10 biggest publishers in India. DC Group of Institutions has two campuses located in Trivandrum and Vagaman in Kerala, India. DC Smart Group of Institutions are promoted by DC Kerikemuri Foundation and co-promoted by DC Books. The COVID-19 pandemic has presented many challenges to students, educators, and parents. So, we provide a platform to relieve them from all the stresses and relax for a while to entertaining sessions. Forza 2K21. Forza, an Italian word meaning power or come on, you can do it. Hence, the motto of webinar series consisting of sixth day is where there is no struggle, there is no strength. So this is our first webinar series and we will be coming with future series. And the events include day one, health say. Your body hears everything your mind says. Talk on the wellness and awareness about our health during COVID times by Srimadi KK Shailaja. She is the Honorable Ex Health Minister of Kerala and current member of Legislative Assembly representing Matano. Day two, exotic Kalal. Adventures of Culture Bro is an interacting session with Sri Prashant in IAS. He is an Indian IAS officer and film director. He is well known for his experimental initiatives. Day 3, Troll Me. Laugh out loud with Sri Vinod Narayan. He is a technical master with over 20 years of experience in the high tech industry. He is also a poet and blogger and a very successful podcaster as Bala Tapahen. Day 4, Sense On. Earning school with Sri Nigel Gopalakrishnan. He is a YouTuber, Money Talks, that is formed with the intent to inspire more people to the path of wealth creation and financial independence. Day 5, Salabam. Chit Chat with Sri Jay Surya. He is an Indian actor, distributor, film producer, and playback singer, which works in the Malayalam film industry. Day 6, Motivizer. Life-changing destination with Sri Sandosh George Plangara. He is an Indian traveler, publisher, and media person. He is the founder and managing director of Safari TV. And these are the guidelines. Attendees are not allowed to speak during the course of lecture by the guest speaker. Questions has to be put across to the panelists via Q&A option in WebEx. The panelist will put forward your questions during the Q&A session. These certificates will be issued once the series of webinars are over. Feedback form needs to be filled at the end of the session to confirm your attendance. So now I will show a demo to post your question and answer in the Q&A forum. Below your screen, you can find three dot icon. Just click on it, and then can use then you can see a Q and A icon, and just click on it, and you can type your questions and click on send button. Guest samsari kim bol participants aram thane samsari kyan paari la. Q and A option ningal chori kina chori, and panelist vadi aari kim guest no ud chori kina da. Webinar series kaiyi thane shesha man e certificates nal guna da. Ningal the attendance or poor than a Vendi session, the Avasana feedback forms fully in the Dana. In Choding the Engani Chodicam and then a demo Kanachara. Ningal the screen the Tari, moon the door to click his ega. Adanization QA forum select Chiga. 
അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം റെലവൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാനലിസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും This is the sample certificate we are providing to the participants once the webinar series is over. So it will be issued to the participants who have at least 75% of attendance for the entire webinar series. And also at the end of each session, you are requested to fill the attendance form so that your attendance is registered. Our today's chief guest is Srimadhi K. K. Shailaja. She obtained her Bachelor of Science in Physics from Parishiraja NSS College, Matanu, and Bachelor of Education from Vishweshraya College in 1980. She then served as a high school physics teacher at Shivapuram High School in Kannur. After a seven-year service, she retired in 2004 for full-time political action. She was previously elected as the MLA of Putuparamu constituency twice in 1996 and 2016 and Peravur constituency in 2006. She served as the Minister of Health, Social Justice and Women and Child Development in the first Vijayan Ministry. She was recognized globally for her efforts. in the fight against nipah and covid-19 pandemic in kerala as health minister shailaja teacher has become to be highly regarded for her unwavering commitment and strong work ethic as quoted from one of her colleagues in the health department she is a tough task master it doesn't matter if it's bedtime or if she is having any ailments the minister is there to monitor every arrangement She was invited by the United Nations to participate in a panel discussion on United Nations Public Service Day 2020 for her efforts to fight COVID-19 in her in Kerala on June 23, 2020. The Guardian described her as coronavirus slayer and rock star health minister. The second edition of the International Conference on Gender Equality ICGE2 is centered around gender in sustainable and entrepreneurship and social business. The conference was inaugurated on 11 February by Srimadhi KK Shailaja teacher. BBC News featured her among a list of Asian women corona fighters. She was also featured by Vogue magazine as a Vogue warrior. The British magazine Prospect selected her as the world's top thinker of 2020. pushing the prime minister of new zealand jazinda ardam to the second position financial times named shailaja as one of the world's most influential women of 2020 in 2021 kerala legislative assembly election she won the largest margin ever that is 60000 votes in the history of kerala legislative assembly election so it's my privilege to welcome Srimadhi K K Shailaja teacher to Forsa 2K21 conducted by DCS Max Trivandrum. Now let's wait for a few more minutes for her arrival. Stay tuned, guys.
So here comes our chief guest. A very warm good morning to one and all. Today, DCS Matt Trivandrum is commencing webinar series FORSA 2K21. It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of DC fraternity to this webinar series. Let me first welcome our chief facilitator of DCS Matt Group of Institutions and CEO of DC Books, Sri Revi DC. I extend a hearty welcome to you, sir. I take it as a privilege to welcome our chief guest, Srimadhi Shailiji teacher, on behalf of everyone present here. I extend a gracious welcome to you, ma'am. This lockdown has presented many challenges to students, educators, and parents. So, DC Smart Trivandrum is here with a series of interactive sessions to relieve from all the stresses and relax for a while. Today is day one, health day. I request Revisor to address the gathering. The Tom Prepata, Shailaja teacher, Dr. Jay Shankar Prasad, Yamal, Matha Sahapradore, Sutakle, Diarti, Diarti Gale. Polsa 2021, Peace School of Management Technology to Vanda Tunibita Parivadi, Ulkarnam Chayinada. Matarimala Shaila Tishrana or Aluda Ravatigalana Avrepetinu Namalok another Shaila teacher Angan Victamana Covid nineteen the Pashata Rasil Shaila teacher of Namakadarum Namim Namal Perdipikimunda Uru Paramudi under You can't see the forest because of the trees Maran Karnam Kadu Anan Pachanilla Nipa Health and get Arog and get the Kundanakin or Matam or Urubakshe in the Arog Chalaval Kudirik in Sametha, private Sogari Ashutril de Kalata Ade Ridi Lula, India Oro Powderum, the Kerala Oro Powderum, Purtiai Tula or Ashubitri, Nalla Parijanam, Adilere, Nalla Chigutsa, Nalga and Nola. Oru oru yajna mani teacher ayetha idha da. Adinde oru oru pradibalna matra mani COVID nineteen disease control le nammala kanda da. Teacher ne sambhava na valare vele da ne COVIDil pidchi gatta avanna onna alla shaila teacher ne nalla ana na pradil patiya da. Taliyathi kevara kevara ayalum matcha megla lokya ayalum teacher adinde dikkuna oru vekti vara mani thala sadhya an oru vakshya kerala thale kerala thale aarogya rangatte itraere. Said the British word and Logan Buddha said the British word and saw each other. Another Parina Shedia Langilian Parayana, Uruvaksha teacher and teacher Nishesham, Uruvikika, the Indumatum, either reveal Iteratula Gardin, which I am between the Lady Gardel of a teacher, Pagi, Aditara and Arikim, Mumbo Tula, Kerlat and the Ario Gangatula, Etomilia Sangrianum, or Kudupatinda or Aditara the Tikina, a Langilavari or a Sandu the Lausa, the Digan, a two million Sagri Aro get chicken sailula, uh, Richello Ran, or Shadre Valare, or Kudmangal, Valare, Leguga Richa, either a lark and tanga on night to Galatil, uh, Aroga Megala Kundana or Victoria and a teacher. Um, Adabola the name 
ഒട്ടനവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പില് അത് ജുവനൈൽ സെന്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിർഭയ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർഭയ ഉദാഹരണത്തിന് നിർഭയ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡി സി കിഴക്കെ മുന്നിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വാഗമുള്ള ക്യാമ്പസില് ട്രിവാനന്തമക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നിർഭയയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് വ്യക്തിത്വ വികസന അല്ല വ്യക്തിത്വ വികസനം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അന്നേരമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ് ബോക്സ് പോലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അവിടാണ് ടീച്ചറിന്റെ സംഭാവനകളുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മള് നമ്മള് അറിയേണ്ടത് ടീച്ചറെ ഒരിക്കൽ കൂടി യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേക നന്ദിയും കടപ്പാടും ടീച്ചറിനോട് ഡി സി സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മുടെ സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ആണ് ഡി സി കിഴക്കെ മുറി ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലോട്ട് എത്തുന്നത് അന്നും ഇന്നും ഇത് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെ ട്രസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സെൻസിലും ഇത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഇത് ഒരു വ്യവസായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ഡി സി കിഴക്കമുറി ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്സ് നമ്മൾ നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം ക്യാമ്പസ് അക്കാഡമിക് ലോറൽസ് ഒത്തിരി നല്ല ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തതിലുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേക നന്ദിയും കടപ്പാടും അതിനോടൊപ്പം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചില ടീച്ചർ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഡി സി സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മാനേജ്മെന്റും ടെക്നോളജിയും ചേർത്തിണക്കുന്ന കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള അധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡി സി കിഴക്കേ മുറിയുടെ സ്മരണയോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഡി സി ബുക്സും ഇപ്പൊ സ്കൂളും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം വളരെയധികം അഭിമാന സ്തംഭമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചങ്ങാതി എന്ന് വെറുതെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ധാരാളം വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യക്തത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് ജോലിയുമായി ഇറങ്ങിയായാലും ചെയ്യേണ്ടത് കേവലം ഒരു സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലി ലഭ്യമായി ധാരാളം ശമ്പളം കിട്ടുക പണമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പണം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് അപ്പൊ ധാരാളം പഠിക്കണം പഠിക്കുന്ന പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ കലാശാലകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നേടുന്ന ബിരുദങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തുടർച്ചയായ വായനയും പഠനവും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമൂഹം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ
മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു അടിയന്തരമായിട്ടൊരു ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത് രണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു അടിയന്തര ലക്ഷ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ടീമൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അത് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ധൃതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ പഴഞ്ചനായിട്ട് മാറുകയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അത് കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി ഇടപെടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു സാധാ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് സാധാരണ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി മെയിൻ ആയിരുന്നു ഫിസിക്സും മാത്സും സബ്സിഡിയറി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ വളർച്ചയോ ഒന്നും അതിനകത്ത് മൈക്രോ ചിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പരാമർശം അല്ലാതെ വലിയ തോതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് അധ്യാപകരും ഞങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെക്കാൾ മിടുക്കരാണ് കാരണം പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അധ്യാപകര് പഴയ നേരത്തെ ബി എ ട്രെയിനിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കുമ്പോഴോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് അവരുടെ മുമ്പാകെ പോയാൽ അത് അവർക്കൊട്ടും തൃപ്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ ബിരുദങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി നന്നായി പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും പരീക്ഷ എഴുതാൻ മാത്രമുള്ള പഠനമല്ല നാളെ പുറത്തു പോയാൽ വലിയൊരു ലോകത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് കൂടുതൽ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്തു എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയോ നാടിന്റെ ആവശ്യകതക്ക് അനുസരിച്ചോ വന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ രവി ഡി സി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ചില സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നാമതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചില ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണില് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നമ്മുടെ രോഗികളുടെ ആവശ്യകതക്ക് അനുസരിച്ചും സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു മുന്നിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലക്കകത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാലികമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലോ മധ്യപ്രദേശിലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതിനോടൊന്നും ഒരു തരത്തിലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഉയർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഞാനൊരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സ്വകാര്യ മേഖലയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് രോഗത്തിന്
അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ പരിഷ്കാരത്തിന് സാധിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു സമീപനം പ്രൈവറ്റ് മേഖലയെ നശിപ്പിക്കലല്ല പ്രൈവറ്റ് മേഖല നിലനിൽക്കണം എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ പോവാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർ ചികിത്സ തേടി അങ്ങോട്ട് പോകണം അവിടെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അഥവാ പോയാൽ അതിന്റെ ബില്ല് വരുമ്പോൾ ഹൃദയ സ്തംഭനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തവര് അവരെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് വരാത്തത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രിയായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിന്റെ മുറ്റത്ത് ബമ്പിച്ച ജനാവലി വലിയ തിരക്ക് കാണിക്കാൻ വന്നതാണ് നമ്മുടെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അവിടെ മുറ്റത്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനോട് വെറുതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അസുഖം ജലദോഷമാണ് പിന്നെന്താ പിന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയ പനിയുണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് സി കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇത്ര ദൂരം താണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു രക്തം പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലബോറട്ടറി ഇല്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ പി എച്ച് സികൾ വളരെ പൂവർ സ്റ്റേജിലാണ് അവിടെ ലബോറട്ടറികളില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരവിടെ പോയി പരിശോധിച്ചേ കാര്യങ്ങൾ ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആർദ്രം മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പ്രൈമറി ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന കമ്പോണന്റ് ആക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് നാല് മിഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ പ്ലാൻ ഫണ്ടിന് അതീതമായിരുന്നു പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അറിയാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അറിയൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രൂസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ശതമാനം തുകയാണ് ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യത്തിന് ദരിദ്ര രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൊറുക്കണം വികസ്വ വികസ്വര രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നല്ല ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടി കുത്തി വാഴുന്നുണ്ട് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ തീരെ ദരിദ്രരല്ല നമ്മൾ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പല മേഖലകളിലും കൈവരിച്ച് ടെക്നോളജിയുടെ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികസനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയ സമയം നീണ്ടു എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വളർച്ചയുടെ രീതി എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കരുതിക്കൂട്ടിയ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവൂ ദരിദ്രൻ പരമദരിദ്രനായിട്ട് തുടരുക ധനികൻ നല്ല ധനികനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്താണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്ന നല്ല ധാരണ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്യുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡെമോക്രസി സെക്യുലറിസം ആദ്യം തന്നെ എഴുതി ചേർത്തു സോഷ്യലിസം പിന്നെ ചേർത്തു എങ്കിലും അത് നല്ല ഭരണഘടനയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഭരണഘടന അതിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ധാരണയില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നടപ്പാവില്ല ഡെമോക്രസി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ട് ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഡെമോക്രസി എന്താണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഡെമോക്രസി ഡസൻ മീൻസ് ദ അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ടോമോർ ഹാരിറ്റ് ദി ഓഫീസ് ഇറ്റ് മീൻസ് പെർഫെക്ട് ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ടോമോ ഹാരിയോ മാറി മാറി അധികാരത്തിൽ വരും ഇടത് പക്ഷം പോകും മറ്റേ പക്ഷം വരുക മറ്റേ പക്ഷം പോകും ഇടതുപക്ഷം വരിക ബി ജെ പി പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വരിക കോൺഗ്രസ് പോകുമ്പോൾ ബി ജെ പി വരിക ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡെമോക്രസി ആവില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യമായത് കൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് പെർഫെക്ട് ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പൗരന്മാരുടെ പരിപൂർണ്ണ അവസര സമത്വമാണ് അവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പുമായിട്ട് ജനിക്കാൻ അവസരം
ഞാനും അന്ന് എനിക്ക് സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു രാജീവ് സദാനന്ദൻ മെഡിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് സ്വാംശീകരിക്കുകയും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ സാമൂഹ്യ ബോധം താഴെ തട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്താൽ നല്ല ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി നല്ല ഒരു പ്ലാൻ ആർദ്രം മിഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഞാൻ അതും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കുറെ നാള് വിദഗ്ധരെ എല്ലാം വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അത് രൂപീകരിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് രോഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധമായിരുന്നു പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് വരില്ല പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ അതും ഉച്ചവരെ രണ്ടു മണി നിൽക്ക വരെ നിൽക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം കൂട്ടിപ്പോകും അവിടെ ലാബ് ഇല്ല മറ്റു സൗകര്യങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല വളരെ മുഷിഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിന്റെ മുറ്റമൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ പഞ്ചായത്തോ എം എൽ എ പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊരു നല്ല കെട്ടിടം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ കെട്ടിടം പോലും ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ല ഒട്ടും ഭാഷയില്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം മടുപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം അത് പണ്ടെന്നോ മുറിക്ക് തുപ്പി ഇതിന്റെ പാടുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് എം ടിയുടെ കഥകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതാണ് അന്തരീക്ഷം കയറി ചെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നയാള് കൊണ്ടുപോയ രോഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനും അയ്യോ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നല്ല പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നല്ല പകിട്ടുള്ള നല്ല ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട നല്ല വൃത്തിയും പിടിപ്പുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമായിരുന്നു അത് സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവരതിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യമൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം അതാണ് പ്രശ്നം പൈസ ഇല്ലാത്തവർ അതുകൊണ്ട് മടുപ്പോടു കൂടി ഇവിടെ വരുന്നു മടുപ്പോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതിനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് കുറെ ദിവസത്തെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് നല്ല ഗാർഡൻ ഉണ്ടാവണം അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ വിശാലമായ റിസപ്ഷൻ അവിടെ നല്ല എയർപോർട്ട് മാതൃകയിൽ ചെയർ എങ്ങനെയാ ഇടേണ്ടത് ഒരു സിമെട്രി ഉണ്ടാവണം ഇതിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തയച്ചു എയർപോർട്ട് മാതൃകയിലുള്ള ചെയറുകൾ ഇടണം വേറെ കസേര ഇട്ടാൽ കുറ്റമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കസേര ചുമരിൽ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രസന്റേഷനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും ആധുനികമായ ടോയ്ലറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ റൂമൊക്കെ കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്ത മനോഹരമായ ഹോളായിരിക്കണം കുഞ്ഞു മക്കളെയും കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന അമ്മമാർക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിന് ബ്രസ് ഫീഡിങ് ക്യാമ്പയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കായികാധ്വാനമൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗ സെന്റർ ഉണ്ടാവണം മിനി ജിം ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ എൻ്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പ്രാന്തുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണോ ഇതിന് ഇവിടുന്ന കാശ് കിഫ്ബി എന്ന് പണം കിട്ടുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിഫ്ബി വലിയ ആസ്പത്രിക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ താലൂക്ക് മുതൽ മേൽപ്പെട്ട് കിഫ്ബി എന്ന് കാശ് കിട്ടും ദെൻ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ചില മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി ഇത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനമാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു വിഹിതം ഒപ്പിക്കുക എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ഒരു വിഹിതം ആശുപത്രിക്ക് വെക്കുക പിന്നെ നാട്ടിലെ പണക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ ആവണ്ടേ എന്നൊരു സ്വപ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ബഡായി അല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ പൈസക്കാരൊക്കെ കാശ് തരും അ
അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം മൗനത്തിന്റെ തുരുത്തിലാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഫേസ്ബുക്കും ചാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ ലോകത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളാണെങ്കിൽ തീരെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ കുറെ കാർട്ടൂൺ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മിണ്ടാട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹം വായന കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങൾ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ഭർത്താവ് വേണ്ടത്ര വർത്തമാനം പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഭാര്യ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ഭാര്യ തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഭർത്താവ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാളും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയാൽ പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് മുടിയൊന്നും ചെയ്യുകയും വൃത്തിയാകാതെ വന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കും മക്കളെ അമ്മ സഹായിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ പറയും അമ്മയും അമ്മ ഭയങ്കര മാനസിക അമ്മക്ക് മാനസികമാണ് ടീച്ചറെ എന്ന് പറയും അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ അറിയുള്ളൂ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പം അവര് എന്തിനൊക്കെയോ അവർ അസ്വസ്ഥാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ അവസ്ഥയും അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് ഊർജസ്വലരാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്രൈമറി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് കാലത്തും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ വേവിൽ നമുക്ക് നന്നായി വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വന്ന ആകെ ഒന്ന് ലൂസായി പോയി എന്നുള്ളതും മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുകയാണ് മരണനിരക്ക് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എന്താ നമ്മുടെ ചാലഞ്ചസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല താരതമ്യേന ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിശു മരണനിരക്കും മാതൃമരണനിരക്കും ഒക്കെ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളികൾ മാത്രല്ല ഡെമോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ നേരിടുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഡെമോഗ്രാഫിക് ചാലഞ്ചസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേര് താമസിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നഗരവും ഗ്രാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല റർബൻ ആണ് കേരളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ആണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പൊ നേരെ ഇറങ്ങി അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഹൈ മീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വന്നാൽ മരണം കൂടുമെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു നല്ല വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്രീ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ബോൾഡ് ആയിട്ട് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒറ്റക്കല്ല കൂട്ടായിട്ട് ടീം ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരാളും കരുതരുത് നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കി കളയാവുന്ന നമ്മൾ ആരും നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അമ്പത് ശതമാനം വരാം അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടീം ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ടീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ അതാ ചെയ്തത് പേടിച്ചു പോയിരുന്നു ഒരു അപൂർവ രോഗം കൊഴിക്കോളൂ ഒരു കൂട്ടത്തിലെ നാല് പേർ പനിച്ചു പിറക്കുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു മറ്റുള്ള മൂന്ന് പേർ മരിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടുന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ടീച്ചറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കണം എനിക്ക് പേടിയായി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ മംഗലാപുരം വയറോളജി ലാബിൽ അയച്ചു ഞാൻ കോഴിക്കോട് കാറിൽ മാർഗം റോഡ് മാർഗം പുറപ്പെട്ടിട്ട് മാഹിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മാഹിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ വിടി വന്നു മേഡം അത് നിപ്പയാണ് നിപ്പ യോദന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത്തിരി സീരിയസ് ആണ് മേഡം ഹൈലി ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ള വൈറസ് ആണ് അതിന് മെഡിസിൻ ഇല്ല വാക്സിനേഷനും ഇല്ല ഞാൻ കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത് വരെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു എന്താണ് നിപ്പ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് മലേഷ്യയിലാണ് ആദ്യ വൈറസിനെ കണ്ടത് മലേഷ്യയിലെ സുങ്കായി നിപ്പ എന്ന പ്രദേശത്ത് ആണ് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ
അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓടിച്ചെന്നു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു എക്സ്പേർട്സിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടീം ഫോം ചെയ്യുക നല്ലൊരു ടീം ഫോം ചെയ്തു ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തു അത് അവർ ചെയ്യണം അവർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ചോദിക്കാൻ നമ്മളൊരാൾ ഉണ്ടാകണം അതിന്റെ മേലെ അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളു ബാക്കി ടീം നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കും പക്ഷെ ടീം ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് കളക്റ്റീവ് വർക്ക് അതർവൈസ് വി കനോട്ട് സോൾവ് എനി പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതില്ല ബട്ട് നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അത് കണ്ടെത്തണം മറ്റൊക്കെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാണ് അങ്ങോട്ട് അധികം പോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പക്ഷെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്ത് അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പോകും ഓ എല്ലാറ്റിനും കുറ്റം പറയും തൊട്ടതിനൊക്കെ കുറ്റം ഞങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മിനിസ്റ്ററോട് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആരും നിൽക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിനെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണോ വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തിരക്കേടില്ല എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാരും ഒക്കെ മീഡിയയുടെ മുമ്പ് ഒക്കെ ഇവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയും മേഡം മേഡം അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് വി ആർ ഫേസ്ലെസ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫേസ്ലെസ് ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല മന്ത്രിക്ക് ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഫേസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർക്കും ഫേസ് ഉണ്ട് നഴ്സിനും ആശാ വർക്കർക്കും ഫേസ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് വർക്കർക്ക് അത് കാണാം എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് അവരെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടോ ഇനി ഞാൻ എല്ലാം ശരിയായി എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാക്കരുത് ശകാരിക്കേണ്ട അടുത്ത് നല്ല ശകാരം കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ അവരെ പ്രോമറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ നിർബന്ധിക്കണം അവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതും പൂർണ്ണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എല്ലാം ശരിയായി എന്നൊരു തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഒരുപാട് പോരായ്മകളും വീഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും ഏതായാലും കോവിഡ് വന്നപ്പോ കോവിഡ് ചൈനയിൽ ഇങ്ങനെ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊറോണ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വൈറസ് പടരുന്നു എന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി എയ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഞാനത് എന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു രാജൻ കോബ്രയുടെ ഐ എസ് രാജീവ് സാറിന്റെ മാറി പുതിയൊരു സെക്രട്ടറി വന്നിരുന്നു നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാജ ഒരു ഭയം തോന്നുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഭയമാണ് വൈറസുകൾ അപ്പോ ഇത് ചിലപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനിടയുണ്ട് കാരണം ഈ വുഹാൻ എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് വുഹാനിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവര് ചിലപ്പോ അവിടെ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത വിമാനം കയറി ഇങ്ങോട്ട് പോരും അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വരും എന്ന് വെറുതെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് മേഡം നമുക്ക് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ നിപ്പയുടെ മോക്ക് ഡ്രില്ലൊക്കെ ഡ്രില്ലൊക്കെ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കോവിഡിന്റെ ഇതിന്റെ സാർസ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ മോക്ക് ഡ്രില്ലായിട്ട് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം യോഗം ചേർന്നു അതുപോലെ കൺട്രോൾ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒരു പതിനെട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു ഒരാൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ കറക്ഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിംഗ് വേറൊരാൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരാൾക്ക് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ചുമതലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തു അവര് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത മെഡിക്കല വെച്ചിട്ട് ടീമൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു വന്ന് വന്നെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ടീമിനെ അവിടെ വെച്ചു വരുമ്പോൾ പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ വുഹാനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾ അതിൽ വന്നപ്പോ അതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അനിശ്ചിതമായി അറിയാതെ സമൂഹത്തിലാ
പിന്നെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ പ്രായം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ കൈവഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചത് പീക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിലേയിങ് ദ പീക്ക് നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഈ വൈറസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം റെസിലിയൻസ് റെസിലിയൻസ് ചോട നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എപ്പോഴും ഇഷ്ടംപോലെ ബെഡ് ഉണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുക ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഇപ്പോൾ ആയിരം കേസ് വന്നാൽ എവിടെ ഇരുപതിനായിരം കേസ് വന്നാൽ എവിടെ അമ്പതിനായിരം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യമാണ് രാത്രിയത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആറുമണി മുതലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു വിടരുന്നത് അതിനൊരുങ്ങിയോ ആ ഒരുക്കമാണ് താഴെ അതുകൊണ്ടാണ് ബെഡ് കിട്ടാതെ തെരുവിൽ കിടന്ന ആളുകൾ മരിക്കേണ്ടി വരാതിരുന്നത് തിക്കിടി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു മാനസികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥത വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അതിനേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മൂവായിരത്തിലേറെ കൗൺസിലർമാർ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്കും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അസംബ്ലി ഇലക്ഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനും കുറച്ചൊരു കുറവ് വന്നു ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും മറ്റേ അസംബ്ലിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലോ ഇലക്ഷൻ വീണ്ടും അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇനിയും നടത്തണം അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വലിയ ധപ്പതം താഴെ ഡെയിലി വേജസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൊടും പട്ടിണിയുടെ വക്കിലാണ് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ജോബ് പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ സാധിക്കും അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അതാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളും അത് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെടണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നല്ല പുതിയ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നവർ ടെക്നോളജി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പുതിയ ടെക്നോളജി ഐ ടി മേഖലയുടെ സഹായമൊക്കെ തേടിയിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസുമായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിരുന്നു റോബോട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ആളുകൾ ഭക്ഷണവും മരുന്നൊക്കെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന റോബോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചില കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഹൈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ ആശുപത്രികളെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെയും ടെക്നോളജിക്കലി ഫിറ്റാക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ അഫോർഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് അഫോർഡബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൂൾസ് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അതൊന്നും സമയം പോയത് കൊണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗിന് കയറേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല റിയലി സോറി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു നന്നായി പഠിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നവരായിട്ട് മാറുക നിങ്ങൾക്ക് എവി ഡി സിയെ പോലുള്ളവരുടെ നേതൃത്വം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് അത്രയും നല്ല ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഡി സി ബുക്സും ഡി സിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി കോളേജ് സ്കൂളും ഒക്കെ അവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭാഗ്യവതികളാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് നല്ല ബിരുദം നേടിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ Thank you, ma'am. Now we have a small Q&A section that is here from the panelists. What are the questions has been Gayatri, raised by uh, the audience? Excuse me. Gayatri, I'm going to show you the teacher. I'm sorry. 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 മാഡം നമസ്കാരം മാഡം ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം മാഡം അധ്യാപിക ആയിരുന്നു അമ്മയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഒരു ചോദ്യം നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ അധ്യാപികയാണ് ജനപ്രതി
പിന്നെ രക്ഷിതാക്കളോട് രക്ഷിതാക്കളാണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അടുത്തും വരത്ത് വരുന്നത് രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ അപ്പൊ അതാണ് അമ്മമാരും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ആധുനിക കാലത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ ഒരു കാവലാളായിട്ട് നിൽക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം നിഷേധിക്കലല്ല പുതിയ എല്ലാ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കഴിയണം പക്ഷെ അതിനിടയിലൂടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടാൽ ശുദ്ധവായു മാത്രമല്ല അതിലൂടെ കൊതുകും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പോലും പലതും അഹിതമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മമാർക്കൊക്കെ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ഞങ്ങൾ ഞാൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ കോവിഡുകാരനത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് കരുതൽ സ്പർശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു പാരന്റ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തിൽ അത് സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എനിക്കതാ പറയാനുള്ളത് അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അതൊരു സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവരായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ചോദ്യം കൂടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം സമയപരിധി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവർക്കുള്ളൊരു വിഷമം ഇപ്പൊ കോളേജിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ കലാലയ ജീവിതം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് ആ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം മാഡം അതെ അതെ ഈ കോവിഡ് സാധാരണയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അസാധാരണമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ന്യൂ നോർമൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആ സാധാരണ നോർമൽ എന്തായിരുന്നു അത് നോർമൽ അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല നേരത്തെ സ്മോൾ പോക്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കവും വരും അതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയാണ് അത് ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആധുനിക ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള കുറെ ടൂൾസ് നമ്മൾ എടുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യം മുമ്പൊക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് മനുഷ്യർ അതിന് കീപ്പെട്ട് പോകാറാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ചെറുക്കുന്നു ആ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്താ പോയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരുന്നാലെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ നീ എന്താ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് തനിച്ചിരിക്കൂ എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു 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 ദുർഗതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പക്ഷെ ഇതൊരു ആവശ്യമാണ് എത്ര നാൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ വൈറസിനെ കീഴടക്കാനുള്ള കടുത്ത പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരും അത് വരാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി മാറി നിൽക്കണം ആ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അത് നിന്ന് അകലെ ഇരുന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും ഉള്ള ഈ സൗ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കായിരുന്നു ഇത് അതിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ സങ്കേതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏകാന്തതയുടെ മുരടിപ്പ് പരമാവധി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റത് സ്വയം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇപ്പൊ ഇത്രയും സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും വരും ജീവൻ നിലനിന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്കൂളിൽ വരാതെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ എങ്കിലും കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ചാറ്റിംഗ് അല്ല ചാറ്റിംഗ് ഫോർ സേക്ക് ഓഫ് ചാറ്റ് അതല്ല നല്ല നല്ല പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തി സാർത്ഥകമാക്കുക ഈ സമയം Thank you ma'am for your precious words. Sign and gratitude is in much as we used to anyone and I agree. I
the real name of this former lawyer, civil servant, and film director, is known as by his qualification is LLB from Government Law College, Trivandrum University of Kerala. He has proved his mettle as a lawyer, a vibrant civil servant, and a creative film director. And have with us. IAS and join us tomorrow with the same plan. And stay tuned for day two of Forza 2K21 tomorrow. You guys have something very special. Now, please fill the feedback form, which is posted on the chat box, and mark your attendance. See you all. Thank you all, and have a nice day.